Bulan Juni 2015, Donald Trump mengumumkan niatnya menjadi bakal calon presiden Amerika Serikat dari Partai Republik. I am officially running for president of the United States and we are going to make our country great again. Lahir di Queens, New York, Trump dibesarkan dalam keluarga kaya. Ayahnya, Fred, sangat berpengaruh. His father was very authoritarian, uh, very demanding, uh, the boss, and of course uh, Donald picked up these traits and these characteristics. Trump muda memulai bisnis sebagai pengembang real estate di Manhattan. Awal karirnya cemerlang. Dia mendirikan menara Trump yang ikonik, membangun citra diri, dan merangkul media. Faktor-faktor yang mendongkrak kampanyenya. Doing business in New York uh, requires a very strong uh, person, very motivated person, and he is very much a New York businessman. Tapi dia juga sempat gagal. Kasino dan beberapa real estate yang dibangunnya bangkrut. Kehidupan pribadinya juga mendapat sorotan. Dia pernah menikah tiga kali dan bercerai dua kali. Istrinya Melania Trump dan lima anaknya turut berperan penting dalam kampanyenya. Tahun 2000-an, The Donald hadir di TV show populer. Suaranya di panggung politik nasional mulai bergaung setelah menuduh Presiden Barack Obama tidak lahir di Amerika Serikat. Klaim yang kemudian dibantahnya. Hillary Clinton and her campaign of 2008 started the birther controversy. I finished it. Trump mengalahkan 16 saingan untuk memperebutkan nominasi Partai Republik karena dinilai mampu menyentuh kekhawatiran para pemilih. Tetapi dia juga tersandung sejumlah kontroversi. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists. Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our country's representatives can figure out what the hell is going on. Sosok yang dikenal arogan ini kini menyandang titel baru setelah rakyat Amerika memilihnya sebagai presiden ke-45. I am with you. I will fight for you and I will win for you. Kemenangan Donald Trump mematahkan hasil jejak pendapat dari berbagai media massa yang sebelumnya memprediksi Hillary Clinton sebagai pemenang Pilpres 2016. Namun demikian, Donald Trump lah yang menjadi Presiden Amerika Serikat yang ke-45, sekaligus menjadi Presiden pertama Amerika yang memiliki latar belakang non-politik. Dari markas kampanye Donald Trump di kota New York, Rifan Dwi Astono, BOE.